Duma polskiej floty pasażerskiej, MS Batory, statek zbudowany we włoskiej stoczni Monfalcone, rozpoczął służbę w 1936 roku. MS Batory był dwuśrubowym motorowym statkiem pasażerskim mogącym przewozić 760 pasażerów i 1200 ton ładunku. I jako wizytówka naszego kraju był także galerią sztuki i przemysłu. Wisiały w nim obrazy między innymi Zofii Stryjeńskiej. Zastawa stołowa pochodziła z polskich fabryk, obrusy z zakładów żyrardowskich, porcelana z ćmielowa, szkło z huty zawiercie, sztućce i inne srebra projektu Julii Kelowej z zakładów Frageta. Podobnie jak Chrobry, drugi statek zamówiony w pakiecie w połowie lat 30. Batory miał odpowiadać na zmieniające się potrzeby pasażerów, wśród których coraz mniejsze znaczenie mieli ubodzy imigranci, a coraz więcej bogaci turyści. Pływał w tym czasie głównie na trasie do Nowego Jorku. W okresie wojny służył Brytyjczykom jako okręt transportowy w wielu misjach wojennych. Po wojnie w 1947 roku wrócił do kursowania do Nowego Jorku pod polską banderą. Potem krążył po świecie jako statek turystyczny, aż wreszcie wrócił na Atlantyk na trasę z Polski do Kanady. Pływać przestał w 1969 roku, a zezłomowany został w 1971. Wiele ciekawego można dowiedzieć się o Batorym w Muzeum Migracji w Gdyni. PES. Ci, co pływali na Stefanie Batorym po 1969 roku, muszą wiedzieć, że to już był inny statek, a nie ten zbudowany we włoskiej stoczni. A my przedstawiamy zdjęcie MS Batorego w jego morskiej dumie. Zapraszamy na stronę www.atikus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, stare pocztówki oraz marynistyk.